าเพื่อนๆชาวกราวิเทคไทยทุกคนกลับมาพบกับน้อยกันอีกครั้งแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะน้อยจะพาเพื่อนๆไปทำโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Identity Gate หรือว่าประตูของฉันค่ะซึ่งในโปรเจกต์นี้นะคะจะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนนะคะจึงจะสามารถเปิดประตูได้ค่ะในโปรเจกต์นี้มีบอร์ดอยู่2บอร์ดที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างโปรเจกต์นี้นะคะนั่นก็คือเจ้าบอร์ด Touch for Nano ค่ะแล้วก็บอร์ด7 Segment for Nano ค่ะเจ้า2บอร์ดนี้นะคะจะทำงานโดยใช้การควบคุมจากเจ้า Arduino Nano ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทำความรู้จักกับเจ้า2บอร์ดนี้กันก่อนค่ะเจ้า Touch for Nano บอร์ดเนี่ยนะคะเป็นคีย์บอร์ดที่ใช้ระบบสัมผัสซึ่งจะมี IC ที่มีชื่อว่า MPR 1 2 1เป็นตัวควบคุมแป้นพิมพ์ทั้ง12แป้นเราจะใช้เจ้าบอร์ดนี้ในการป้อนรหัสส่วนตัวของเราสำหรับเจ้า7 Segment for Nano นี้นะคะเป็นบอร์ดที่ใช้ในการแสดงรหัสที่เราป้อนเข้าไปโดยเจ้าบอร์ดนี้เนี่ยจะมี IC ที่มีชื่อว่า SAA 1 0 6 4ค่ะเป็นตัวควบคุม7 Segment ทั้ง4ตัวโดยทั้ง2บอร์ดนี้นะคะจะติดต่อกับเจ้า Arduino Nano ด้วยระบบการสื่อสารแบบ i Square C ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อวงจรกันเลยค่ะในการต่อวงจรของเราอะนะคะนุ้ยจะเสียบเจ้าบอร์ด Touch for Nano ลงโปรตบอร์ดก่อนค่ะเนื่องจากว่ามันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ Touch for Nano เสียบลงบอร์ดนะคะแล้วชิลของเจ้า Touch for Nano เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานคู่กับเจ้า Arduino Nano ค่ะนุ้ยจะเสียบไปก่อนคร่าวๆนะคะโอเคนุ้ยจะเสียบกราวของเจ้า Arduino Nano ลงลายด้านล่างก่อนนะคะลายโปรตบอร์ดด้านล่างกราวของ Arduino ลงเตรียมไว้นะคะต่อไปเรามาต่อวงจรในส่วนที่ใช้แสดงผลกันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลก็จะมี LED ที่จะใช้เป็นไฟกระพริบมีบัสเซอร์ค่ะที่จะใช้ส่งสัญญาณเตือนแล้วก็มีเซอร์โวโมเตอร์ที่จะแสดงถึงการล็อกแล้วก็การปลดล็อกประตูนะคะโดย LED จะต่ออนุกรมกับอาค่า220โอห์มนะคะเอาพุทสำหรับ LED เนี่ยจะเขียนโค้ดให้ออกมาที่ขา D12 ค่ะขาลบลงกราวนะคะต่อไปเป็นบัสเซอร์ค่ะเอาพุทสำหรับบัสเซอร์เนี่ยจะเขียนโค้ดให้ออกที่ขา D11 ค่ะขาลบก็ลงกราวเช่นกันนะคะต่อไปเป็นเซอร์โวมอเตอร์ค่ะเจ้าเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยนะคะมีสายสัญญาณ3เส้นก็คืออินพุตแล้วก็ไฟบวกแล้วก็ไฟลบค่ะอินพุตของเซอร์โวเนี่ยนะคะจะเขียนโค้ดให้ออกที่ขา D10 ค่ะเนื่องจากเซอร์โวมอเตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่จะกินกระแสพอสมควรเลยค่ะไฟเลี้ยงจาก Arduino Nano เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะดังนั้น
เราจะต้องต่อไฟเลี้ยง5โวลต์จากแหล่งจ่ายภายนอกค่ะต่อให้เซอร์โวนะคะอีกขาหนึ่งก็ของเซอร์โวก็ลงกราวค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนำกราวของแหล่งจ่ายภายนอกเนี่ยต่อเข้ากับ Arduino ด้วยเมื่ออย่างนั้นเนี่ยวงจรก็จะไม่สมบูรณ์นะคะโอเคนุ้ยขออนุญาตเอา Arduino Nano ออกก่อนนะคะแล้วนุ้ยนะคะจะเสียบบอร์ด7 segment ซ้อนลงไปเลยค่ะเพราะว่าชิลของทั้งสองบอร์ดนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะนุ้ยก็เสียบลงไปเลยนะคะแล้วจากนั้นนุ้ยถึงค่อยเสียบ Arduino Nano ไว้บนสุดค่ะหลังจากที่เรานะคะต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาทำการอัปโหลดโค้ดกันนะคะซึ่งโค้ดเนี่ยนุ้ยก็ได้เตรียมไว้แล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดโค้ดได้ที่เว็บไซต์ของกราวิเทคไทยของเรานะคะเมื่อเราดาวน์โหลดโค้ดกันมาแล้วเราก็มาทำการเปิดโค้ดกันเลยค่ะเมื่อเปิดมาแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้อง include library ทั้งหมด4ตัวนั่นก็คือ servo e square prom g tech underscore saa 1 0 6 4 t แล้วก็ y วงเล็บ i square c ค่ะกำหนด register ของ MPR121 ซึ่งเป็น IC ของ Touch p h o n a n o ค่ะกำหนดตัวแปรต่างๆและในส่วนนี้นะคะก็เป็นโค้ดที่ใช้ในการควบคุมโปรเจกต์ทั้งหมดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานเจ้า Identity Gate ของเรากันดูนะคะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าในการเริ่มต้นการใช้งานนะคะเราจะต้องป้อนรหัสส่วนตัวของเราเข้าไปก่อนค่ะซึ่งรหัสส่วนตัวของเราเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ใน e-square prom ของ Arduino Nano สำหรับข้อมูลที่อยู่ใน e-square prom เนี่ยจะไม่หายไปนะคะแม้ว่าจะไม่มีไฟมาเลี้ยงบอร์ดค่ะซึ่งเราสามารถทาได้โดยการกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยรหัสส่วนตัวของเรารหัสส่วนตัวของนุ้ยก็คือ086แล้วก็0ค่ะตอนนี้นะคะรหัสส่วนตัวของนุ้ยก็ได้ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเซอร์โวมอเตอร์นะคะจะทำงานเมื่อเราป้อนรหัสที่ถูกต้องแต่ถ้ารหัสไม่ถูกต้องล่ะคะจะแสดงผลอย่างไรเรามาดูกันค่ะสมมติว่านุ้ยใส่1 4 7 8เป็นรหัสที่ผิดนะคะถ้าเกิดว่าหากใส่รหัสที่ผิดเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนจากบัตเซอร์สองครั้งแต่ถ้าเราใส่รหัสที่ถูกต้องเนี่ยบัตเซอร์ก็จะดัง1ครั้งแล้วก็เซอร์โวมอเตอร์ก็จะทำงานค่ะแบบนี้นะคะ0 8 6และสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ป้อนรหัสผิดแล้วก็ต้องการที่จะแก้ไขเนี่ยก็สามารถเคลียร์รหัสของตัวเองได้ด้วยการกดเครื่องหมายดอกจันค่ะสมมุติว่ารหัสที่นุ้ยป้อนคือ2 5 8แล้วนุ้ยรู้สึกว่านุ้ยจำรหัสผิดนะคะนุ้ยต้องการจะแก้ไขนุ้ก็สามารถเคลียร์ได้ค่ะก็คือกดเครื่องหมายดอกจันนั่นเองรหัสที่กดผิดก็จะถูกเคลียร์ไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโปรเจกต์ Identity Gate เพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็ลองทำดูก็ได้นะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะ
เพื่อนๆสามารถร่วมพูดคุยกับนุ้ยกับทีมงานกราวิเทคหรือจะแนะนำหรือติชมเข้ามาก็ได้ค่ะผ่านทางช่องทางเดิม Facebook หรือว่าเว็บบอร์ดของเว็บไซต์เราค่ะแล้วอย่าลืมนะคะติดตามชมคลิปอื่นๆของกราวิเทคค่ะได้ทาง YouTube ช anel ของเราเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โปรเจกต์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ